விவசாயம் செய்யும் தெய்வங்கள் மற்றும் என்னுடைய தாய் தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எந்த வீடியோ பதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய நண்பர்கள் நம்ம கோழி குஞ்சு அடவை கதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மட்டும் அதுக்கு இப்படியான கோழி குஞ்சுகள் பொறிக்குது எங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு தான் பொறிக்குது இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அதை பற்றியும் இந்த வீடியோ பதில் தெளிவாக பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த ரெண்டு கோழிங்கிட்ட எத்தனை முட்டை அடை வச்சேன் எனக்கு எத்தனை குஞ்சுகள் போச்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக அந்த வீடியோ பதில் பார்க்கலாம் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த முறையில் நீங்கள் பின்பற்றினாலே போதும் நீங்களும் அதிகப்படியான கோழி குஞ்சுகளை பெற முடியும் இதுக்கு நான் கேரண்டி தரேன் நீங்கள் வீடியோவை கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு கோழிகளுமே என்னுடைய தூய சிறுவுடைய கோழிகள் நான் மொத்தமாக முப்பது முட்டை அடை வச்சுருந்தேன் ரெண்டு கோழிக்கிட்டையுமே சேர்த்து முப்பது முட்டை அடை வச்சுருந்தேன் இதில் எனக்கு மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி முட்டையில் கரு உருவாச்சு அதாவது நான் அஞ்சாவது நாளே கண்டுபிடிச்சி நான் எடுத்துட்டேன் அடை வைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த முறையை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் அடை வச்சிங்கன்னா அஞ்சாவது நாளே அது கரு உருவாயிருக்கா உருவாயில்லையான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணி எடுத்துருங்க அது சிம்பிளான மெத்தட் தான் நம்ம மொபைல் ஃப்ளாஷ் லைட்டில் நம்ம முட்டையில் நம்ம டார்ச் அடித்த மாதிரி தெரியும் நான் இதுக்கு மாதிரி வீடியோவும் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் அங்கே அந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி கரு உருவாக்காத முட்டையில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி முட்டையில் இருபத்தி ரெண்டு குஞ்சுகள் பொறிச்சுது மீதி மூணு முட்டைகள் பொறிக்கலை இந்த மூணு முட்டையுமே நான் தூக்கியும் போடலை ஏன்னா இருபத்தொரு நாளில் எல்லாமே பொறுத்து வச்சு மூணு முட்டை மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்குது இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா ரெண்டு கோழிக்கிட்டே இருந்தது குஞ்சுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரே கோழிக்கிட்டே விட்டு விட்டுட்டேன் மீதம் இருக்கிற மூணு முட்டைகளை இன்னொரு சிறுவுடைய கோழிகிட்ட அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதில் எத்தனை முட்டைகள் பொறிக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஏன்னா ஒரு சில கோழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாளில் கூட பொறிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதில் மொத்தமாக எனக்கு நாலு முட்டை கழுத்து கோழி குஞ்சுகள் வந்திருக்கு நிறைய நண்பர்கள் கால் பண்ணி கேட்குறது சரி கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் அதிகப்படியான கோழி குஞ்சுகள் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம்லாம் சிம்பிளான விஷயந்தான் நீங்கள் அடை வைக்கும் முறையும் அடை வைக்கும் சாரி அடை வைத்த கோழிகளை பராமரிக்கும் விதத்தில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடை வைக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடை வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம முட்டைகளை நல்ல தரமான முட்டைகளை தேர்வு செய்யணும் அதாவது தரமான முட்டைகள் மீன்ஸ் புது முட்டைகளை நம்ம தேர்வு செஞ்சு எடுக்கணும் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்கான நாளுக்குள்ளே ஆன முட்டையை நம்ம தேர்வு செஞ்சு எடுக்கணும் இப்போ என்கிட்ட ஒரு நாலு கோழிகள் முட்டை வச்சுது அது எல்லாமே புது முட்டை தான் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே ஆன முட்டை தான் நான் அடை வச்சுருந்தேன் இது ஒரு காரணமாக சொல்லலாம் எனக்கு அதிகப்படியான கோழி குஞ்சுகள் பொறிக்கிறதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா முட்டைகளை நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுத்து அடை வைக்க கற்றுக்கணும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அடை வச்சு சாரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு அதை எடுத்து அடை வச்சோம்னா நமக்கு நல்ல குஞ்சு பொறிப்பு திறன் இருக்கும் நான் இதை பற்றி நான் வீடியோ பற்றி செஞ்சுருக்கேன் அடை முட்டையை நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம தாராளமாக அடை முட்டையை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு வைக்கலாம் நம்ம இப்படி வைக்கும்போது முட்டைகள் அவுட்டர் டெம்பரேச்சர்னால் வீணாக போகாது இதை பற்றி பேசுனா நல்லா தெளிவாக பேசிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா வீடியோ ஷார்ட்டாக முடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் நம்ம இது மாதிரி நல்ல தரமான முட்டையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு நம்ம அடை வைக்கிற விதம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அடை வைக்கணும் அதாவது மணல் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மணல் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து நல்ல தரமான கோழிகளை தேர்வு செய்யணும் எந்த கோழி அடை வச்சால் நமக்கு நல்லா பொறிப்பு திறன் இருக்கும் எந்த கோழி நல்லா நம்ம குஞ்சுகளை பாதுகாக்கும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம அடை வைக்கும்போது முக்கியமாக என்ன செய்யணும்னா காஞ்ச மிளகாய் அடுத்தது கறி துண்டு இரும்பு இந் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு கறி துண்டு தேவை கிடையாது அடுத்ததாக காஞ்ச மிளகாய் முக்கியமாக தேவை இரும்பு தேவை கிடையாது நம்ம இதை பற்றியும் பேசிக்கிட்டு போனோம்னா அதாவது இதெல்லாம் எதுக்கு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசினாலும் நான் நிறைய நேரம் பேசலாம் ஆனால் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் போதும் எதுக்காகன்னா கோழி செல்லு பிடிக்காது முக்கியமாக கோழி குஞ்சுகள் பொறிக்காத ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த மாதிரி கோழி பேன் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அதனால் முக்கியமாக காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருங்க அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது பராமரிப்பை பற்றி பார்ப்போம் நிறைய பேர் செய்கிற மிகப்பெரிய தவறு இது தான் அடை கோழிகள் முட்டை வடிச்சு குடிக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அடுத்து அடை கோழிகள் வெளியே எந்திரிச்சு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க அடை கோழிகள் முட்டை வடிச்சு குடிக்கிறது முக்கிய காரணம் என்னென்னா அடை கோழிகள் அவ்வளோ சீக்கிரம் அடை படுத்து தான் எந்திரிச்சு வெளியே போகாது நாம் தான் எடுத்து
நீங்கள் இந்த முறையை பின்பற்றினாலே போதும் உங்களுக்கு அதிகப்படியான கோழி கிஞ்சிகள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் அடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களுக்கு நான் செய்முறை உலகத்தில் நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்யணும் எப்படிலாம் அட வைக்கணும் எந்த மாதிரி முட்டையெல்லாம் நம்ம தேர்வு செய்யணும் அடுத்ததான் எந்தெந்த முறையில் அட வைக்கணும் எந்த எப்படி கோழிகளை தேர்வு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவாக பதிவு செய்கிறேன் அப்படி நம்ம தெளிவாக பதிவு செய்யும்போது வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் நான் அடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களுக்கு நான் அதை பற்றி தெளிவாக பதிவு செய்கிறேன் செய்முறை விளக்கம் தேவையான நண்பர்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ பதிவுக்குள்ளே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க